ఈరోజు ఒక ఆసక్తికరమైన పుస్తకం ఉంది బుద్ధుడి ధమ్మపదం అని దాని గురించి అసలు ఆ పుస్తకంలో ఏముంది అది ఎందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంత ప్రాచుర్యం పొందింది దాంట్లో ఉన్న మూలం ఏమిటి అది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం నా దృష్టిలో బ్యూటిఫుల్ బుక్ రాసే కంటే ముందు మన తాతగారి బొమ్మ వేసుకుందాం కొంచెం అందం గీసారి మరి డూడుల్ లాగ్ కాకుండా దాంతోపాటు ఆ పుస్తకంలో ఉన్న ముఖ్యమైన విషయాలని మనకు అర్థమయ్యే తేలికైన పరిభాషలో నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం తర్వాత ఆ పుస్తకం మనకు పీడిఎఫ్ ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్ ఉంది సో మెనీ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో మ్యాక్స్ ముల్లర్ అనే ఒక ఆయన రాశాడు తర్వాత మన ఎస్ రాధాకృష్ణన్ రాశాడు తర్వాత బుద్ధ రక్షిత్ అని ఒక బుద్ధిస్ట్ మాంక్ రాశాడు సో దే ఆర్ మెనీ సో మనకి కంటెంట్ అవైలబుల్ ఉంది విషయం ఏంటంటే మనం దాన్ని చూస్తామా లేదా అనేది ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వర్షాకాలంలో వర్షం అవైలబుల్ ఉంటుంది మనం వర్షానికి అవైలబుల్ ఉంటామా లేదా అనేది మన ఛాయిస్ అనమాట సో బుద్ధుడి ధమ్మ పదం ఈ పుస్తకం ఏంటంటే బుద్ధుడు తన జీవిత కాలంలో కొన్ని వేల గంటలు మాట్లాడాడు దాదాపు ఇరవై వేల ప్రవచనాలు అందుబాటులో ఉన్నట్టు మనకు చరిత్ర చెప్తుంది అయితే వాటిలో ఒక నాలుగు వందల ఇరవై వర్సెస్ నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు వర్సెస్ని ఒక చోటుకి చేర్చి ఒక పుస్తకంగా వేశారనమాట అది పాలి భాషలో సో బుద్ధి పుస్తకం ఏ భాషలో ఉంది పాలి భాషలో ఉంది దాదాపు ఇరవై ఆరు చాప్టర్స్ ఉండి నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు వర్సెస్ ఉన్నాయి అయితే వీటిని ఇప్పుడు తావ తేచింగ్ కానీ చిన్న 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 ఫ్రేజెస్గా విడదీసి ఉంటుంది అనమాట దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే అఫోరిస్టిక్ అంటారు అనమాట అంటే మన తెలుగులో అర్థం చేసుకోవాలంటే సూత్రాలు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు సో చిన్న చిన్న సూత్రాలుగా నెక్స్ట్ నేను ఒకటి రెండు చదివి వినిపిస్తాను మీకు అలా చేశారనమాట మరి ఆ ఇరవై ఆరు చాప్టర్స్లో ఈ నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు సూత్రాల్లో ఏం చెప్పారు అంటే జీవితానికి సంబంధించిన జీవన మూలాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారనమాట అంటే బుద్ధుడు చెప్పిన ఎన్నో టీచింగ్స్లో ఒక మనిషి లిబరేట్ అవ్వడానికి కావలసిన జ్ఞానం ఏమిటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏమిటి ఫండమెంటల్స్ ఏమిటి అని చెప్పడానికి ఈ సూత్రాలని డెవలప్ చేశారనమాట ఇక్కడ రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఈ సూత్రాలు మనకి పుస్తకాల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి కరెక్టే దీనికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళు బోధిస్తే నువ్వు అర్థం చేసుకోవడం లేదా నీ సొంత బోధతో నీ సొంత బోధతో నువ్వే అర్థం చేసుకోవడం సో ఐ ఫాల్ ఇన్ టు దిస్ కేటగిరీ నాకు బుద్ధుడికి మధ్యన వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు రెండోది నాకు అర్థమైంది కరెక్టా కాదా నా జీవితం నెట్ట తెలుస్తుంది నా డే టు డే లైఫ్లో నా మైండ్ నా టెండెన్సీస్ లేకపోతే నా జీవన విధానంలో నేను ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు వాటి పట్ల నా వైఖరి ఇలా తెలుస్తుంది అంతే ఓకే అందుకే ఈ ఇరవై ఆరు 
చాప్టర్స్కి ఈ నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు వాటికి ఒక చిన్న ఇంగ్లీష్లో వే ఆఫ్ ట్రూత్ అని పిలిచారు అంతే అసలు ధమ్మ పదం అనే దానికి అర్థమైంది ఈ ధమ్మ అనే పదానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి దాన్ని మనం పాలి లాంగ్వేజ్లో ధమ్మ అని రాస్తున్నాం అదర్వైజ్ ఇట్స్ ధర్మపదం సో ధర్మం అనే దానికి ఇక్కడ ఇచ్చే రకరకాల మీనింగ్స్ ఉన్నప్పటికీ అక్కడ అంటే ఒక భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్నప్పుడు ధర్మం అర్థం మారిపోతుంది ఒక లక్ష్యం ఉంది అన్నప్పుడు పథం అర్థం మారిపోతుంది ఇక్కడ ఎసెన్స్ ఏంది పాత్లెస్ పాత్ అంటే నువ్వు ఏ పాత్ని కనుక్కోవాలనుకుంటున్నావు అంటే అసలు దానికి ఏ పాత్ర లేదు అట్లాంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం కాబట్టి ఇది టోటలీ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ధమ్మ అనే పదానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకనొక అర్థం ఏంది జస్టిస్ అని అర్థం అంటే న్యాయం అలాగే ఇంకొక అర్థం ఏంది రైటియస్నెస్ రైటియస్నెస్ అని చెప్పారు పథం అంటే పాత్ మార్గం అంటే నీ జీవితానికి సంబంధించిన న్యాయాన్ని నువ్వు అన్వేషించే ఒకనొక పద్ధతి ధమ్మపదం ఈ భూమి మీద నీ సొంత కాళ్ళతో నీవు ప్రశాంతంగా ఆనందంగా బతుకుతూ నిలబడ్డానికి కావలసిన శక్తి సంపాదించుకోవడానికి నువ్వు ఉపయోగపడే పథం ధమ్మపదం ఇందులో ఆ వెర్సెస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అవి మనం చెప్పుకుందాం ఇందులో చాలా వెర్సెస్ ఈ ఇరవై ఆరు చాప్టర్స్ పేరు కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఈ చాప్టర్స్ అన్నిట్లో మూలం ఏంటంటే జీవితంలో నుంచి ఇది ఒక్కటి పోవాలబ్బా అంతే డైలమా లేని లైఫ్ని ఎట్లా జీవించాలి డైలమా ఎప్పుడు పోతుంది ఒక విషయం గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానం రావడం వల్ల సంపూర్ణ జ్ఞానమే డైలమా లేని స్థితి ఇంకా సంపూర్ణ జ్ఞానం కూడా సంపూర్ణ ఆచరణాత్మక జ్ఞానం ఇది నేను జోడిస్తున్నా అదే డైలమా లేని స్థితి ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బండి నడుపుతున్నావు బైక్ ఇప్పుడు బైక్ నడుపుతున్నావు కదా నడిపేవాడికి డైలమా ఎప్పుడు వస్తుంది తనకు బైక్ సరిగా రాకపోతే వస్తుంది అంటే ఆ బైక్కి వాడికి మధ్యన బ్రిడ్జ్ ఎస్టాబ్లిష్ కాలి అందుకని వాడికి డైలమా ఉంది సో మనస్సులో ఉండకూడని ఒకనొక స్థితి డైలమా ఊగిసలాట అది కరెక్టా ఇది కరెక్టా ఆ గురువు చెప్పింది కరెక్టా ఈ గురువు చెప్పింది కరెక్టా వాడు కరెక్టా నేను కరెక్టా ఇది మన సాంప్రదాయం అది వా సాంప్రదాయం అక్కడ పోవాలా ఇక్కడ పోవాలా మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి ఏ సినిమాకి వెళ్ళ నిరంతర డైలమా అనేది మైండ్ యొక్క ఒకనొక టెండెన్సీ దాని నుంచి పరిపూర్ణంగా బయటపడ్డాం డైలమా లేని స్థితి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఏ డైలమా లేకుండా చెప్తున్నది జనాలు వింటారా వినరా ఇంకా బాగా చెప్పొచ్చేమో ఇంకా బాగా చదివి చెప్పాలేమో కథం యూ మిస్ ద పాయింట్ ఈ డైలమా లేని స్థితిలో ఒక సహజమైన స్పాంటినిటీ ఉంటుంది సో ఈ ధమ్మపదం యొక్క ఒకనొక మూలం ఇది డైలమా లేని స్థితి ఆ డైలమా లేని స్థితిలో you enter into the pathless path and you find your own justice and you find your own righteousness tarvata ee pustakam literature lo oka masterpiece enduku masterpiece dantlo unna stanzas lo na kanipichindi endante contradictions పుష్కలమైన కాంట్రడిక్షన్ ఉంటుంది అంటే విరోధ భాష్యం ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాండ్లో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే వేరే వాళ్ళని కోపడతారో ఎవరైతే వేరే వాళ్ళని దూషిస్తారో ఎవరైతే వేరే వాళ్ళని నిందలేస్తారో అలాంటి వాడి యొక్క మనస్సు ఎప్పుడూ ప్రశాంతత పొందదు ఒకటి దాని తర్వాత స్టాండ్ ఇలా ఉంటుంది ఎవరైతే వేరే వాళ్ళని ద్వేషిస్తాడో ఎవరైతే వేరే వాళ్ళని దూషించడో ఎవరైతే వేరే వాళ్ళని ద్వేషించడో ఎవరైతే వేరే వాళ్ళని నిందించడో 
అట్లాంటి మనసున్నవాడు ఎప్పుడూ ప్రశాంతతలోనే ఉంటాడు సో రెండు ఉంటాయి సాల్వెస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈయన జీవితకాలంలో దాదాపు నలభై రెండు ఏళ్ల వయసు నుంచి అంటే నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచి దగ్గర దగ్గర ఎనభై నాలుగు వరకు ఇట్లా బతికినట్టున్నాడు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఇరవై వేల వర్సెస్ పాలి లాంగ్వేజ్లో నిక్షిప్తం చేయబడ్డాయి వాటిని రకరకాలుగా అంటే బుద్ధుని యొక్క ప్రవచనాలు బుద్ధుడి యొక్క సూక్తులు బుద్ధుడి యొక్క గత జన్మ కథలు బుద్ధుడి యొక్క ధ్యాన పద్ధతి బుద్ధుడి యొక్క రకరకాల రహస్యాత్మక సూత్రాలు ఇట్లా విభజించారు సో దాని యొక్క సారాన్ని అంటే బుద్ధుడి యొక్క టీచింగ్స్ యొక్క జ్యూస్ అనమాట ఇది మొత్తం జ్యూస్ తీసుకొచ్చి మనకు దమ్మ పదంగా ప్రజెంట్ చేశారు అందులో ఆ చాప్టర్స్ పేర్లు నేను కొన్ని రాస్తా భలే ఉంటాయి అసలు మొత్తం ఇరవై ఆరు చాప్టర్స్ పేర్స్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది ఫస్ట్ చాప్టర్ పేర్స్ అనమాట రెండోది ద మైండ్ ఫుల్నెస్ లేదా ద హీడ్ ఫుల్నెస్ అంటారు దాన్ని రెండోది ద ఫ్లవర్ లేదా ద బ్లాజమ్ దీనికే మనం బ్లాజమ్ అని పెట్టుకోవచ్చు పేరు ఇట్లా ద వైజ్ అదేది మన ద పాత్ ద జడ్జ్ అయితే వీటన్నిటిలో ఒక్కటి కామనాలిటీ ఏంటంటే అన్నిటి యొక్క అన్ని సూత్రాలకి ఈ అన్ని చాప్టర్స్కి అందులో ఉన్న ప్రతిదానికి మైండ్తోనే సంబంధం ఉంది సో మైండ్ అనేది సెంట్రల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫర్ ఎంటైర్ దమ్మ పదం అండ్ ఎంటైర్ బుద్దాస్ టీచింగ్ బుద్దాస్ టీచింగ్ అంతా ఈ మైండ్ అనే అంశం చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది మహా డేంజరస్ ఇది మైండ్ నీకు సరైన మైండ్ ఉంటే నీకు సరైన జీవితం ఉంది నీకు సరైన మైండ్ లేదు నీకు సరైన జీవితం లేదు మైండ్ అంటే నథింగ్ బట్ సరైన ఆలోచనలు ఈ సరైన ఆలోచనలు ఎట్లా వస్తాయి సరైన సాంగత్యము సరైన పఠనం అని మళ్ళీ రకరకాల సరైన చూపు ఇట్లాంటి రకరకాల పద్ధతులు అన్నీ వచ్చాయి ఏదేమైనా రైట్ మైండ్ రైట్ అప్రోచ్ రైట్ పర్సెప్షన్ ఈ రైట్ అనేది బుద్ధు టీచింగ్లో క్లియర్గా కనిపించే ఒక అనొక అంశం అనమాట అది ఇంకోటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సో ఇట్లా ఇరవై ఆరు చాప్టర్స్ రకరకాల వింత వింత పేర్లతో చిన్న చిన్న స్టాంజాస్గా విడిపోయి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్టాంజా చదివి తర్వాత బుద్ధుడి పాలి భాషలో ఎలా ఉంటుంది అది కూడా చదివి అక్కడి నుంచి ఒక స్టాంజా రాస్తున్నా హీ అబ్యూస్డ్ మీ హీ స్టక్ మీ ఇది రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాలుగా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు బట్ ఆల్మోస్ట్ ఎసెన్స్ సేమ్ అనమాట హీ స్టక్ మీ హీ ఓవర్ పవర్డ్ మీ ఆ తర్వాత హీ రాబ్డ్ మీ అని చెప్పి దోస్ హూ హార్బర్ సచ్ థాట్స్ డు నాట్ స్టిల్ అంటే ఎవరైతే ఈ ఆలోచన కలిగి ఉంటారో డు నాట్ స్టిల్ ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ మొత్తం ఇక్కడ దేర్ హెడ్స్ అంటే ఎవరైతే ఇట్లాంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటాయో వాళ్ళ మనస్సు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండదు అంతే సూత్రం దాని తర్వాత ఏముంటుంది హీ అబ్యూస్డ్ మీ హీ స్టక్ మీ హీ ఓవర్ పవర్డ్ మీ హీ రాబుడ్ మీ ఎవరైతే ఈ ఆలోచనలు కలిగి ఉండరో దే కెన్ స్టిల్ దేర్ హెడ్ అని ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా సో దమ్మ పదం పాలి భాషలో ఎలా ఉందనేది నేను ఒక రెండు ఇమేజెస్ తీసి పెట్టుకుని అది చదువుతా నాకు కూడా తెలీదు ఆ భాష కానీ చదువుతుంటే బాగుంది ఎలా ఉందంటే చెరుకు నవ్వితే ఒక జ్యూస్ ఉంటుంది కదా అట్లా సో ఫస్ట్ శ్లోకం ఇది లేదా ఫస్ట్ సూత్రం ఇది మనో పుబ్బజ్ గిమ ధమ్మ మనో సెట్ట మనోమయ సో మన సైన్స్క్రిట్కి తెలుగుకి దగ్గరకు ఉంది మనసాచే పదుట్టేన భాసతివా కరోతివా 
తథోనం దుఃఖమన్వేతి దుఃఖం వ వహతో పదం అంటే దీని అర్థమైంది అన్ని ధర్మములకు మనస్సే మూలం మనస్సే శ్రేష్టమైంది ధర్మములన్నీ మనోమయమైనవే అసలు ఎంత అద్భుతం ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ లోనే డెప్త్ అంత ఉంది ధర్మములన్నీ మనోమయమైనవే అందువల్ల ఎవరైనాను చెడు మనస్సుతో మాట్లాడినా పనిచేసినా ఎద్దును బండి చక్రం అనుసరించినట్లు దుఃఖం వారిని వింటాడుచు సో ఈ మైండ్ లో ఎవడైతే నెగిటివిటీ నింపుకుంటాడో ఆ నెగిటివిటీ అనేది ఒక చక్రంతో పోల్చాడు ఎంత బాగుంది పోలిక ఇది నెగిటివిటీ ఇక్కడ అంటుకుంది ఇది తిరిగి ఇది నువ్వు ఎద్దు అనమాట ఎద్దు బ్యాక్ సైడ్ సో ఇది తిరిగి తిరిగి ఎద్దు టచ్ అయితా ఉంటది ఇట్స్ ఎ విషియస్ సర్కిల్ అంటే ఇదే ఒక వ్యక్తి స్మోక్ చేయాలనుకున్నాడు తిరిగి తిరిగి అది మైండ్ లో పోయి మచ్చపడ్డది తిరిగి తిరిగి అదే ఆలోచన వస్తూ ఉంటది ఎవ్రీడే తినగానే ఆలోచన పడుకోగానే ఆలోచన అలాగే మంచి ఆలోచన చదువుకోవాలని ఆలోచన వచ్చింది పడుకునే ముందు చదువుకోవాలని ఆలోచన వచ్చింది ఏ ఆలోచన అయినా సరే తిరిగి తిరిగి వస్తూ ఉంటది ఎందుకు మైండ్ యొక్క ఒకనొక టెండెన్సీ అలాగే ఇంకొక శ్లోకం చదివిన తర్వాత బాయ్ చెప్పుకుందాం మనో పుబ్బజ్గమా ధమ్మ మనో సిట్ట మనోమయ మనసాచే పనైన భాసలి ఇదొద్దు అక్కోచ్చిమం అవధిమం అజినిమం అహసిమే ఏ చతం ఉపనయని ఉపనయంతి వేరం తేసం న సమ్మతి అంటే అతను నన్ను తిట్టెను ఇది దీని యొక్క పాలి భాష ఇలా ఉంది చూడండి అక్కోచ్చిమం అవధిమం అజినిమం అహసిమే ఏ చతం ఉపనయన్ ఉపనయంతి వేరం తేసం న సమ్మతి అంటే అతను నన్ను తిట్టాడు అతను నన్ను కొట్టాడు అతను నన్ను ఓడించాడు అతను నన్ను నాశ ఇలా ఆలోచించేవారి మనస్సులో వైరం ఎప్పటికీ శాంతించదు అని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కానీ అక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏం రాశారు స్టిల్ అనే పదం వాడు అంటే ఏదేమైనా విన్ యూ థింక్ నెగిటివ్లీ అబౌట్ సంబడి యూ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్ బై యువర్ ఓన్ నెగిటివిటీ అనేది దాని కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఏదేమైనా కూడా బుద్ధుడు చెప్పాడు లేకపోతే ప్రపంచంలో చాలా మంది జెన్ మాస్టర్స్ చెప్పారు ఇవన్నీ కాదు మన ఆచరణలోకి ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది పాయింట్ అంటే ఫైనల్ గా నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతాయి ఎవ్రీ టైం ఎంతమంది ఎంత చెప్తే మనకెందుకు అది మనకు తెలియాలి అది మన ఆచరణలోకి రావాలి కొంతమంది భోజనం చేస్తే మనకెందుకు మనం తిన్నమా లేదా ప్రపంచం అంతా పడుకుంటే మనకెందుకు నేను పడుకున్నా లేదా అట్లాగే ప్రపంచం అంతా ఆనందంగా ఉంటే నాకెందుకు నేను ఆనందంగా లేనప్పుడు సో ఆధ్యాత్మికత ధమ్మపదం ధ్యానం ఆకలి నిద్ర ఇవన్నీ పూర్తి వ్యక్తికి సంబంధించినవి గుంపుకు సంబంధించినవి కాదు నీకు సంబంధించినవి గుంపు కాదు నీకంటే నాకు కూడా మనం ఎప్పుడైనా ఒకటి చూస్తాం కదా ఏవైనా ఒక టమాటా యాపిల్ ఉందనుకోండి దానికి ఇంకో యాపిల్ అతికి వస్తే విడ్డూరంగా చూస్తాం మనం చెట్టు ఎలా ఉంటుంది ఎట్లా పెరిగినా సరే దానికి ఒక చిన్న కార్డు వచ్చి దానికి ప్రత్యేకంగా ఒక కాయ వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో కార్డు వచ్చి ప్రత్యేకంగా కాయ వస్తుంది దట్ ఈస్ యూ ఈ రెండింటికి ఏ సంబంధం లేదు సోర్స్తో సంబంధం ఉంది ఈ రెండు అతికి ఉండకూడదు అట్లా దీని ఎదుగుదల దీంది దాని ఎదుగుదల దాని ఇది పుచ్చిపోయినంత మాత్రం అన్నీ పుచ్చిపోవాలని లేదు ఇది బాగున్నంత మాత్రం అన్నీ బాగుండాలని లేదు సో అందుకే వీటి వీటిని పెట్టే ఓ బొమ్మ ఇద్దాం వేసి ముగిద్దాం బుద్ధుడికి అనుసంధానమైన మరొకటి చెట్టు ప్రతి లీఫ్ డిఫరెంట్ కానీ అన్నిటికి సోర్స్ కింద ఉంది ఈరోజు ఒక మిత్రుడు వచ్చి వెళ్ళాడు అతని పేరు ఏదో తెలుసు శ్రీనివాస్ మైత్రేయ అని పెట్టుకున్నాడు ఎంత బాగుంది సో ఇందులో ఉన్న ఈ అన్ని చాప్టర్స్ కి సంబంధించి రాబోయే రోజుల్లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ మీద ఒక్కొక్క టాక్ ఏదన్నా చేస్తా నా ఓపికను బట్టి ఎందుకంటే 
ఇంటర్నెట్ వల్ల అదృష్టమైంది నువ్వు డాక్యుమెంట్ చేస్తే ఇప్పుడు కాకపోతే రేపైనా వినొచ్చు అవన్నీ కలిసి ఒక ఫోటోలో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో దాని మూలం ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యింది అదే మూలం బుద్ధుని కనెక్ట్ అయింది అదే మూలంలో ఇవి కూడా ఉన్నాయి అదే మూలానికి పక్షులు కనెక్ట్ అయినాయి అదే మూలానికి నేను కనెక్ట్ అయినా అదే మూలానికి నువ్వు కనెక్ట్ అయినా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సో సింపుల్ లేదా సో కాంప్లికేటెడ్ సో తాత పంచకి మంచి డిజైన్ ఇద్దాం తీరాద విలయాట పిల్ సింధు భైరి వాయిద్దాం మీకు కాసేపు ఒక రెండు నిమిషాలు ఇది అయిపోయిన తర్వాత నా టరటరటరటట నా యాడ్ చేస్తూ పోతే అందం వచ్చేస్తుంది అలాగే ఒక హంసను కూడా సింబాలిక్ గా చూపిస్తారు ఎందుకు దానికమ్మా హంస పాలలో నుంచి నీళ్ళను వేరు చేస్తుంది నిజమేనా అది నేను ఎవరు చూడలే నాకు కూడా తెలియదు ఎవరు తెలిస్తే చెప్పండి నిజంగా అది ఉందా అవి అంటున్నావు ఇదే విషయం నాకు తెలియదు చదివిన నేను కానీ అది పాల నుంచి వేరు అందుకే అంటారు కదా పరమహంస అంటే అర్థమైంది ద అల్టిమేట్ స్వాన్ అంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి తనని వేరు చేసి చూసుకున్నాడు అనమాట అందుకే పరమహంస యోగానంద రామకృష్ణ పరమహంస అదే నాకు మనకు తెలియదు అంటే నాకైతే తెలియదు సింధు భైరవి ట